Assalamu alaikum. I'm now Shinaktar Silvia. I'm recently doing my A level, and we are here for our community work. That's our community work. We are stand for like we are. We want the equality and equality with men and women in all kind of sectors. Men and women can get any kind of opportunity, but we trans women can get any kind of opportunity in their like. Uh, for my feelings, like I feel that uh, recently I'm going. A shop for an interview, but there they tell me that we have no, uh, no any kind of sector for you trans girls. So that's why we are come for this opportunity. And the main thing is that Rastu Shamat Shabe Puribari Shaman Habe Odikare. And we want our things, and we we want the achieve, and we want a one or two seat in the government permanent way that we can show ourselves, and we are and we are here to stand by for our own self and own opportunity. Thank you. আজকের বিষয়টা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার ইস্যু আমরা কেন বলছি যে রাষ্ট্র যে তার দু সালে যে ডিক্লারেশনটা দিয়েছে রাষ্ট্র সেখানে বলা আছে শুধু হিজড়াদেরকে হিজড়া লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো বেসিক্যালি হিজড়া হচ্ছে আমাদের পেশা এবং আমাদের সংস্কৃতি এটা কোনো লিঙ্গ নয় বা এটা কোনো জেন্ডার নয় তো জেন্ডার হতে হলে সে জেন্ডারতে হবে যেটা হচ্ছে আমরা ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে জেন্ডার আইডেন্টি চাচ্ছি তো ট্রান্সজেন্ডার হিসেবে আমি যদি নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করি আমি নিজেকে ফিল করি আমি একজন পুরুষ তাহলে আমার জেন্ডার পরিবর্তন করতে হবে না আমাকে আমার জেন্ডার ডিক্লারেশন সার্টিফিকেট দরকার না রাষ্ট্রের কাছ থেকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে জেন্ডার ডিক্লারেশন সার্টিফিকেট দিবে সেটা রাষ্ট্র কীভাবে দিবে সেটা সেই ব্যবস্থা রাষ্ট্র নিবে এবং এই যে ট্রান্সজেন্ডার মানুষ যারা রয়েছে ট্রান্সজেন্ডার মানুষের জন্য রাষ্ট্রের কোনো নীতিমালা আছে এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র কোনো নীতিমালা তৈরি করে নাই তারপর হচ্ছে যখন আমরা এডুকেশন কারিকুলামে মানে আমি আমার হয়তো স্কুল পর্যন্ত পড়ছি বা কলেজে পড়ছি এখন আমার সার্টিফিকেটটা রয়েছে পুরুষ হিসেবে সেই সার্টিফিকেটটা আমাকে নারী হিসেবে করে দেওয়া দরকার কেন আমি প্রেজেন্ট একজন নারীর পোশাক পড়েছি আমি একজন নারী এখন নারী হলে তো আমার নামও তো নারী আমাকে যদি এখন পুরুষ হিসেবে একটা একটা এনআইডি কার্ড বা একটা এডুকেশন সার্টিফিকেট দেয় সেটা কেমন দেখাবে আপনার সেই সার্টিফিকেট দিয়ে আমি চলতে পারবো চাকরি বাকরি নিতে পারবো তাহলে কাজী রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে আমার জেন্ডার পরিবর্তনের সুযোগ করে দেওয়া জেন্ডার পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাকে আমার জেন্ডার ডিক্লারেশন সার্টিফিকেট দেওয়া সেই সাথে রাষ্ট্রে আমি যে যে ক্ষেত্রে চাকরির জন্য আমরা অ্যাপ্লাই করি চাকরি আমাদের হয় না কেন হয় না আমার জেন্ডার আইডেন্টিটা তারা ক্লিয়ার পায় না দেখ দেখছে আমাকে পুরুষ হিসেবে কিন্তু আমি বেশভূষণ আমি নারী হিসেবে আসছি আসার পরে তারা আমাকে চাকরি দেয় না বলে সার্টিফিকেট কার তোমার না ভুয়া সার্টিফিকেট নিয়ে আসছো তুমি ব্যক্তি ভুয়া তাহলে ভুয়া কথাটা আমি শুনতে রাজি না কেননা আমাকে শুনতে হবে আমি যে কাজটি আমার জন্য যেটা প্রযোজ্য সেভাবে রাষ্ট্রের এগিয়ে আসা দরকার রাষ্ট্র যদি আমার এই জায়গাগুলি স্পষ্ট না করে আমার লৈঙ্গিক পরিচয় স্পষ্ট না করে আর আমার পেশাটাকে যদি আমার লিঙ্গ পরিচয়ের জায়গায় রাখে তাহলে সেটা সমস্যা তাহলে কাজেই সেই জায়গাটা রাষ্ট্রের পরিবর্তন করে আনা দরকার সেই জন্য আমাদের আট দফা দাবি আট দফা দাবির ভিতরে যেটা রয়েছে আমি যদি বলি যে আমার জেন্ডার ডিক্লারেশন আমার জেন্ডার আইডেন্টি পরিচয় একটা সার্টিফিকেট প্রদান তারপর হচ্ছে আমার এনআইডি কার্ড এবং জন্ম নিবন্ধনে নাম পরিবর্তনের সুযোগ করে দেওয়া তারপর হচ্ছে আমার এডুকেশন কারিকুলামে যে স্কুল সার্টিফিকেট ইউনিভার্সিটি সার্টিফিকেট সেই সার্টিফিকেট আমার যে পুরুষ নাম থাকে সেটা আমি নারী নাম হিসেবে করতে চাই সেটা নারী নাম হিসেবে করে দেওয়ার তারপর হচ্ছে চাকুরি ক্ষেত্রে আমাদের সুযোগ সুবিধা নেই সেই ক্ষেত্রে চাকুরি ক্ষেত্রে আমাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া তারপর হচ্ছে আমাদের যে সংসদ ভবনে পার্লামেন্টিতে আমাদের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নাই এখান থেকে দুটো আসন আমরা চাই সংরক্ষিত আসন যেখান থেকে মহান পার্লামেন্টিতে আমরা দাবি দাবি তুলতে পারবো তারপর হচ্ছে আমাদের প্রতি যে রাষ্ট্রের যে লিঙ্গভিত্তিক যে বৈষম্য হয় সেই বৈষম্য দূরীকরণ যে লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় মানুষের প্রতি লিঙ্গভিত্তিক যে বৈষম্য সেই বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আমরা রাষ্ট্রকে সেই দাবি দানছি এটাই হচ্ছে আমাদের আট দফার দাবি